Ben trovati a tutti voi amici e amiche di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara Penne. Oggi, lunedì 8 marzo, anche noi di Radio Speranza dedichiamo eh, una puntata di eh, servizi interviste a quella, eh, alla ricorrenza che appunto eh, si vive oggi, la giornata dedicata eh, alla donna, una giornata che l'assessore eh, eh, al ehm, pari opportunità eh, del comune di Pescara, di Nisio, invita a non chiamare festa della donna ma giornata dedicata appunto a riflettere sulla condizione della donna perché dice è necessario riflettere ogni giorno, in ogni luogo, in ogni occasione in cui si discrimina una eh, donna o peggio le si fa violenza. Dal 2012 ricorda l'assessore di Nisio sono quasi mille le donne uccise da mariti, fidanzati, spasimanti ma anche rapinatori o uomini semplicemente violenti o solo per futi di motivi. Non possiamo continuare a pensare che l'8 marzo sia una festa e che alcuni se la cavano con un rametto di mimose, insomma, l'8 marzo e gli altri 364 giorni sostanzialmente dimenticano le donne. Questa, appunto, è l'invito, questo è l'invito dell'assessore Dinisio che ha partecipato oggi insieme al sindaco di Pescara, Carlo Masci, e eh, al eh, presidente presidente della commissione pari opportunità eh, la, alla uh, cerimonia che eh, eh, appunto eh, eh, è stata eh, Presidente Maria Luigia eh, Montopolino, cerimonia che appunto eh, eh, è servita per eh, inaugurare un eh, murales artistico realizzato dal graphic designer Ottavio Sabatini in onore di tutte le donne vittime di femminicidio donne che come appunto dice chiaramente il murales non devono essere toccate nemmeno con un fiore eh, e appunto noi eravamo presenti proprio a questa iniziativa e siamo in grado adesso di proporvi l'intervista che abbiamo realizzato proprio con il sindaco eh, Carlo Masci eh, ma anche l'intervista che abbiamo realizzato proprio con eh, la Presidente della Commissione Pari eh, Opportunità del Comune di Pescara eh, Maria Luigia Montopolino e con l'assessore alle Pari eh, Opportunità eh, del Comune di Pescara Dinisio. Ascoltiamo dunque le interviste che abbiamo realizzato. A Radio Speranza siamo con il sindaco di Pescara Carlo Masci, sindaco eh, davvero un modo originale, artistico anche per eh, come dire, vivere questa festa della donna e ringraziare tutte le donne, vero? Sì, faccio i complimenti alla Commissione Pari Opportunità perché ha avuto questa bella idea di fare un dipinto dedicato alla festa delle donne è un dipinto che vuole essere eh, un segnale di speranza rispetto alle violenze che purtroppo ogni giorno eh, si eh, fanno nei confronti delle donne perché poi noi dobbiamo pensare che eh, sarà veramente la festa delle donne quando non dovremo più festeggiare la festa delle donne quando non dovremo più pensare alle quote rosa quando non dovremo eh, più pensare alla violenza sulle donne che che è ancora un elemento eh, che è molto presente nella società eh, nostra e eh, molto spesso avviene nelle mura domestiche. Eh, quindi oggi non è soltanto un giorno di festa, ma è, è un giorno di assoluta riflessione eh, perché tutti quanti dobbiamo essere eh, vicini alle donne, vicini alle donne che soffrono, vicini al mondo delle donne eh, per far sì che veramente ci sia una società inclusiva a 360 gradi. Grazie. A Radio Speranza siamo con Maria Ligia Montopolino, eh, consigliera comunale, presidente della commissione pari opportunità qui del comune di Pescara. Eh, ci ha creduto eh, contro ogni difficoltà, è vero, in questa, in questa realizzazione. Che cos'è che era spinta? Sì, allora il progetto del murale sulle donne parte da lontano, dal mese di ottobre, avremmo voluto realizzare questo progetto per il 25 novembre, giorno del femminicidio, ma purtroppo tra la burocrazia, autorizzazioni e normative Covid tutto questo non è stato possibile. C'è stato un momento dove eh, sembrava questo progetto potesse svanire per le, per le problematiche burocratiche, ma la capacità di portare un gesto, un simbolo, un colore e una grande speranza 
maggioranza, le donne che comunque sono vittime di violenza, sia verbale che fisica, è stata più forte di me e quindi fino alla fine eh, ci ho creduto, ho portato avanti questo progetto, eh, nonostante le mille difficoltà burocratiche, i regolamenti e il Covid che a tutt'oggi è una piaga, sta diventando. E siamo arrivati a, alla conclusione oggi con l'8 marzo, l'inaugurazione. Diciamo che il murale rappresenta un fiore e quindi oggi è, è il, il gesto più bello per una donna. La donna è un fiore, è il fiore della vita, eh, dà speranza a tutti. E, come dice il proverbio a cui si è ispirato l'artista, non deve essere toccata neanche con un fiore. Io spero che questo murale che è afflisso qui sulla scuola di Via Tavo, dove c'è l'associazione Ananche che si occupa delle donne vittime di vestazione, possa portare un gesto di speranza e dare coraggio a tutte di salire quelle scale e denunciare il proprio dolore. E soprattutto capire che eh, ognuno di noi ha una propria personalità, ognuno di noi ha una grande dignità e deve essere rispettata da tutti. E quindi forse è anche un messaggio per capire che certi problemi, certe problematiche si superano insieme, non da soli. Assolutamente sì. Uh, le problematiche non vanno uh, tra virgolette affrontate da sole perché da sole in un momento di difficoltà purtroppo si può essere non lucidi uh, condividendo il problema con specialisti, persone che comunque hanno studiato e conoscono anche il problema uh, a cui si va incontro è un grande aiuto quindi io uh, il mio messaggio di oggi è soprattutto oltre agli auguri che facciamo sempre ogni anno ma l'augurio più grande è di imparare a condividere questo dolore, di non vergognarsi, di denunciare e di farsi aiutare perché ci sono persone preposte che anche con un piccolo gesto di speranza possono sollevarsi dal dolore. E tra l'altro c'è anche la vicinanza testimoniata dal luogo anche dove siamo delle istituzioni che non sempre sono da guardare come cose lontane, vero? Sì, esatto, assolutamente sì. Noi istituzioni siamo, siamo vicini, siamo vicini alla donna, eh, questo è un piccolo passo, e un piccolo progetto, e, ma il nostro sportello Ananche che collabora con noi del comune, eh, collabora con la provincia, con la prefettura, collabora con tutti, eh, aiuta queste donne che sono vittime di vestazioni, sono purtroppo vestate sotto ogni punto di vista, ripeto, sia fisico che, che morale, anche perché la violenza non è solo fisica. Ci teniamo a far capire a tutte che non abbandoniamo nessuno, qualsiasi persona ha bisogno di aiuto, eh, noi ci siamo e possono bussare alla nostra porta. Grazie e a presto. Grazie a voi, buona giornata e auguri a tutte le donne. Assessore, oggi lei ha deciso di dedicare ai nostri, alle nostre ascoltatrici prima di tutto una citazione, è vero? Sì, una citazione di Rita Levi Montolcini. Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società e con questo do gli auguri di vero cuore a tutte le donne che oggi subiscono e hanno paura di, eh, di parlare e di ribellarsi. Un augurio di vero cuore. Bene, ed è tutto per questa puntata di servizi e interviste da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescarapenne. Grazie e a risentirci.